irracional. Agora a gente acrescenta um i, né? E dessa vez, ha, o irracional pertence aí, parece o, o, a letra i, tá bom? Dessa vez deu certo, né? A inicial ela pertence. O que, que ela vai representar? Ela é fácil, tá? Só que você não pode cair numa pegadinha clássica. O irracional, ele vai representar todos os números que são infinitos. Heitor, existe um número que ele é infinito? Tem todos, milhões. Olha só, por exemplo, toda vez que eu coloco um número, coloco vírgula e depois eu tenho uma sequência que não é lógica. Heitor, qual a sequência disso? Não sei, ela é eterna, não acaba. Eu simplesmente digitei números aleatórios no meu teclado. É como se eu batesse a cabeça no meu teclado e fizesse vários números aleatórios. Não tem uma sequência, tá? Ela não é, por exemplo, um dos mesmos números, tá bom? Quando a gente tem isso e depois tem o símbolo de reticência, os três pontinhos, significa que a gente está falando de uma representação infinita, tá bom? Ou seja, todo esse número que eu só estou mostrando uma parte dele, porque para frente ele é eterno, então não tem como escrever, a gente está falando que ele é irracional, irracional, porque ele tem uma representação infinita. Só toma com cuidado, que às vezes o, a pessoa que está estudando, ela cai nesse, nessa, nessa coisa, ela decora só até aqui e não estuda essa parte aqui, ó, que é esse finalzinho. Não confunda representação infinita, com dízima periódica. E torque, palavrão é esse? Dízima periódica. O que é algo periódico? É algo que, em tempos em tempos, repete uma certa frequência. Então, olha sempre para depois da vírgula. Está repetindo algum número ou uma sequência de números? Se estiver repetindo uma sequência de números, um número só ou uma sequência deles, podia ser dois, podia ser três, podia ser quatro... Está representando uma sequência? Pessoal, não é representação infinita, não é número irracional. Ele é o quê? Dízima periódica. Dízima periódica significa o quê? Que ele está repetindo uma sequência. Se está repetindo uma sequência, não é. Tá? Não é representação infinita, não é número irracional. Esquece isso, é dízima periódica. É outra categoria, outra conversa que também a gente vai ver mais para frente, tá bom? Mas eu já quero que você tenha essa separação na sua cabeça. Por fim, pessoal, os números reais. Números reais, basicamente, a gente vai juntar os números racionais e os irracionais, tá? Então, os reais, ele vai abranger os dois conjuntos. Heitor, não lembro o que é racional e irracional. Vamos voltar. Racional, lembra? Fração ou decimal, positivo ou negativo e o zero. Irracional, a gente falou das representações infinitas, tá bom? Simples, ou seja, junto os dois, a gente está falando de números reais, ponto final. Além disso, um adendo, né? A gente está nas categorias de definição dos números, eu gosto de acrescentar aqui os números negativos, que eu sei que algumas pessoas não têm muito essa noção. Outras pessoas têm por causa da convivência do dia a dia ou porque já estudaram essa área. Então, presta atenção... Basicamente, a gente vai utilizar os números negativos, são as representações que estão abaixo do zero, tá? Então, toda vez que eu quero falar algo positivo, a gente está falando no, é, números acima do zero, negativo abaixo deles. A sua prova, ela tem que perguntar de exemplos. Então, o que, que vai representar o um número negativo? Ah, pode ser para temperaturas abaixo de zero, pode ser, por exemplo, né, para saldo bancário, se você né, entrou no cheque especial alguma vez... Você entende o que eu estou falando? Ou se, por exemplo, né, você vai ver numa tabela de algum campeonato, você vai ver lá, gols sofridos de um, né, no futebol. Então, tudo isso, pessoal, são que Números negativos, tá? Então, aqui eu pus a representação de temperatura, aqui eu pus um saldo bancário negativo, aqui eu pus saldo de gols negativos, tá? Então, o número negativo, ele funciona nisso. Qual é a grande jogada para a gente saber se o número é negativo ou não? Que antes do número, vai ter aqui, ó, o símbolo menos, tá bom? Então, esse símbolo menos antes do número significa que é um número negativo. Simples assim. Legal? Bacana? Olha esse exemplo que bacana. João possui 300 reais em saldo, positivos. Porém, quatro compras caíram em sua conta. Qual que é o saldo final? Então, ele tem 300 reais ali na conta. 
Bacana, bacana. De repente, né? Tá caindo uns débitos ali. Olha o número negativo, ó. Tá em todas, hein? Tá em todas. Ou seja, isso significa que estes valores vão começar a retirar o dinheiro da conta dele. Então ele tinha, olha só que interessante, 300 reais inicialmente e de repente ele começa a cair. Aqui você pode, pessoal, o que, que eu recomendo? Que você some todos os débitos para ficar mais fácil, você faz uma conta só. Então você vai somar os 50, vai somar os 80, vai somar os 20, vai somar os 90 reais, que são os quatro débitos. Isso aqui, pessoal, deu quanto? 50 mais 80 mais 20 mais 90 vai dar 240, tá? Que é o valor total das compras. E aí você vai retirar dos 300 reais, que eram os valores iniciais. Então vai ficar 300, que é o valor inicial ali do saldo, ali da conta. Vai tirar os 240, que é o valor total das compras, dos gastos, dos custos. E aí, pessoal, ficou positivo ou negativo? Ficou positivo, tá bom? Em 60 reais, João possui o saldo final de 60 reais positivo. Agora eu te pergunto, e se ele gastasse mais 70 reais numa outra compra? Qual que era o saldo? Menos 10, tá bom? E aí seria menos 10 negativos. E se ele, desses 60 reais, ele tivesse, na verdade, gastado 80 Aí, Thor, aí nesse caso, ele ia ter o saldo de menos 20. E se ele tivesse gastado, na verdade, não, dos 60 reais, ele tivesse gastado 100, ele ia ter um saldo de menos 40 reais. Tá bom, pessoal? Então você pode sim trabalhar com números abaixo do zero, sem problema nenhum, tá? Então tem essa noção dos números negativos para você compreender este conceito melhor.